Hi friends, first time we have a new episode. We have a review of the bike. Now, we have a review of the bike. Hello, Hello. We entry level cruiser bike on Avenger 160 Street. We have a cruiser and a mix of the diesel language. We have 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 a ഒരു മോഡേൺ റെട്രോ ലുക്ക് ആണ് നമുക്ക് വണ്ടി കിട്ടുന്നത് ഒരു എൻട്രി ലെവൽ ക്രൂസർ ബൈക്ക് ആണ് ഈ ശരി ഒരു പ്രീമിയം ഫിനിഷ് നമുക്ക് വണ്ടി കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഹെഡ് ലൈറ്റിന്റെ കയറി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് റൗണ്ടും അടിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ഓവൽ സ്റ്റൈലിലും തന്നെ ഒരു ഹെഡ്ലാമ്പ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വിൻ വയേഴ്സർ ഏത് ഒരു ഷോക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടിയും വിൻ ബ്ലാസ്റ്റ് നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഹൈറ്റ് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു വിൻ വയർ സെപ്പറേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഹാലജൻ ഹെഡ്ലാമ്പ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു എൽ ഇ ഡി ഡി ആറിൽ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റെട്രോ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഹാലജിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്ററുകളും വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നല്ലൊരു റെട്രോ റെട്രോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു മോഡേൺ റെട്രോ സ്റ്റൈലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വീതി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാങ്കാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇഗ്നീഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടാങ്കിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെയാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സൈഡിലാണ് അത് നമ്മുടെ ഒരു ക്രൂസർ ഡിസൈനിനോട് തന്നെ ഒരു നീതി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വണ്ടിയുടെ കുറച്ച് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇം വാണിംഗ് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടാങ്കിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് അതായത് ന്യൂട്രലിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷനും ബാറ്ററിയുടെ ഇൻഡിക്കേഷനും പിന്നെ ഫ്യൂൽ ഗേജും വന്നിരിക്കുന്നത് ടാങ്കോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ക്രൂസർ വണ്ടികൾ കാണാവുന്ന തന്നെ ഒരു റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിമെൻ്റ് ക്ലസ്റ്ററാണ് വരുന്നത് അനലോഗും ഡിജിറ്റലും മിക്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഡിസൈനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അനലോഗ് സ്പീഡോമീറ്ററും പിന്നെ ഡിജിറ്റലായിട്ട് വരുന്ന ഈ ഓഡോമീറ്ററും ട്രിപ്പ് മീറ്റർ വേണം ഡിജിറ്റലായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ വേറെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ടൈം പോലത്തെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചറും കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല വളരെ മിനിമലിസ്റ്റിക്ക് പക്ഷെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്കൊരു എ ബി എസിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷനെ ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കാണാവുന്ന രീതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റിയർ സെക്ഷനിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിയർ സെക്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഗ്രാബ് റൈല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല ഗ്രിപ്പുള്ള ഗ്രാബ് റൈലാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും കുറച്ചും കൂടി മോഡേൺ സ്റ്റൈലിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക് ലൈറ്റാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് കൊടുത്തേക്കണ പോലെ തന്നെ റെട്രോ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സീറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേനും വളരെ വീതിയായിട്ടുള്ള ഒരു സീറ്റിംഗ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഹൈവേ കട ആണെങ്കിലും ശരി ലോങ് റൈഡ് ആണെങ്കിലും ശരി നന്നായിട്ട് റിലാക്സ് ചെയ്ത് പില്ലിനാണെങ്കിലും ശരി റൈഡർക്കാണെങ്കിലും ശരി നന്നായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സൗകര്യമാണ് നമുക്ക് സീറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഗ്രാബ് റൈൽ വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് നന്നായിട്ട് തന്നെ പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റും നല്ല ഗ്രിപ്പുള്ള ഗ്രാബ് റെയിലാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ ഡെയിലി ടൂർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഗ്രാബ് റെയിൽ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ബാക്ക് റെസ്റ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാബ് റെയിലും ആഡ് ചെയ്യാനാണ് നല്ലത് വണ്ടിയുടെ ബ്രേക്കിങ്ങിന് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എ ബി എസിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് വണ്ടിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു വെയ്റ്റിൻ്റെയും കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ബാക്ക് ബ്രേക്കാണ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫ്രണ്ടിനേക്കാളും കൂടുതൽ ബാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്താണ് ഞാൻ വണ്ടി നിർത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു എക്സ്പേർട്ടിൻ്റെ സഹായം തേടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ക്ലച്ചിൻ്റെ ഫീൽ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലച്ച് ഫീലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഗിയർ ലെവലിൻ്റെ പൊസിഷൻ കുറച്ചുകൂടി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യം എടുത്തപ്പോൾ എനിക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വണ്ടി ഓടിക്കാൻ നേരത്തെ
ഇവനുടെ ഒരു മൈലേജ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കെ എം ബി എല്ലാണ് നല്ലൊരു നമ്പറാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കെ എം ബി എല്ല് പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ടാങ്ക് കമ്പാസിറ്റി പതിമൂന്ന് ലിറ്ററാണ് നല്ലൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് പതിമൂന്ന് ലിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ ഫ്യൂലിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാർബറ്റ് ആണ് ഒരു ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം അതിനകത്ത് വരുന്നില്ല കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും നമുക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കെ എം ബി എല്ല് എന്നൊരു നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ വണ്ടിയുടെ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റമ്പത് കിലോ ആണ് വരുന്നത് എന്നെപ്പോലെ ഒരു മിൽനിട്ട് ഒരു ആൾക്കാരെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വണ്ടി നന്നായിട്ട് തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ ഇഷ്യൂ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ വണ്ടിയുടെ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോങ് ടേൺ ഇൻ റെഡിയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ടേൺ ഇൻ ചെയ്യുന്നൊക്കെ സമയത്തൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് ടേൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ടേൺ ആവുകയുള്ളൂ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം യൂസർക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കംഫോർട്ടും ആണ് നമുക്ക് വണ്ടി കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടുകാരാണ് ശരി ഒരു ലേഡീസ് ആണെങ്കിൽ ശരി നമുക്ക് അത്യാവശ്യമൊക്കെ റൈഡ് ചെയ്യുന്ന നേരത്താണെങ്കിലും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടെടുക്കില്ല നല്ലൊരു റൈഡിങ് റൈഡിങ് കംഫോർട്ട് നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് സൈസുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ശരി ഹൈറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ ശരി ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ ശരി നമുക്ക് ഈ വണ്ടി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ടൈം യൂസർക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടേൺ റെഡിയേസ് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമാണ് അത് ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വണ്ടി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പമാണ് പിന്നെ നല്ലൊരു മൈലേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കാര്യം നാൽപ്പത്തഞ്ച് കെ എം ബിയിൽ നല്ലൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നല്ലൊരു നമ്പറാണ് മൈലേജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പിന്നെ വേറെ ആയിട്ട് നെഗറ്റീവിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നിയ വേറെ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആണ് ഇത് എയർ കൂളിൻ്റെ എൻ്റെ തന്നെ ആ ഒരു എഫിഷ്യൻസിയാണ് കൂളിങ്ങിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയുള്ളൂ ഈ സൈഡിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ഇപ്പോൾ ലോങ് റൈഡ് എടുക്കുമ്പോഴും സിറ്റി ട്രാഫിക്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നൽകുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്വിച്ചുകളുടെ എല്ലാം ക്വാളിറ്റി അത്രയ്ക്ക് നല്ലതല്ലേ എനിക്ക് എൻജിൻ കിൽ സ്വിച്ച് ആണ് ശരി ചെറിയൊരു കിൽ സ്വിച്ച് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് അത്രയും കോൺഫിഡൻസ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇച്ചിരി ഇടയും ക്വാളിറ്റിയിൽ ആ സ്വിച്ചുകളുടെ എല്ലാം ക്വാളിറ്റിയിൽ കുറച്ചും കൂടെയും നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുവരാമായിരുന്നു പിന്നെ ഈ വണ്ടി ആരൊക്കെ കിടന്നു ചോദിച്ചാൽ ലോങ് റൈഡ് കുറച്ചും കൂടെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും പിന്നെ ക്രൂസർ വണ്ടികളോട് കുറച്ചും കൂടെ ക്രേസ് ഉള്ളവർക്കും ഒക്കെ ഈ വണ്ടി നന്നായിട്ട് ചേരുന്നുണ്ട് എൻട്രി ലെവലാണെങ്കിലും ശരി നല്ലൊരു പ്രീമിയം ഫിനിഷ് നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ക്രൂസർ നല്ലൊരു റൈഡിങ് ഫീൽ നൽകുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സിറ്റി യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ലോങ് റൈഡ് പിന്നെ ഹൈവേ ക്രൂസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വണ്ടി എടുക്കാം ഈ വണ്ടി മെയിനായിട്ടും കോമ്പറ്റീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സുസിക്കേഡ് ഇൻട്രൂഡർ വൺ ഫിഫ്റ്റിയുടെ ആണ് കോമ്പറ്റീഷൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ മികച്ച ഒരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള വണ്ടിയും കൂടിയാണ് അത്യാവശ്യം ക്രൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ് ഒരു ഇനിഷ്യൽ പിക്കപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് എന്നാലും നല്ലൊരു കംഫോർട്ടും കാര്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്ന നല്ലൊരു എൻട്രി ലെവൽ ക്രൂസർ ബൈക്കാണ് ബജാജ് അവഞ്ചവ സ്ട്രീറ്റ് വൺ സിക്സ്റ്റി